أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى كرنا دعنا لمحة كرنيا رحمة كسي سايان دن عيناية من بعد الله سبحانه وتعالى الحمد لله pada malam ini sekali lagi kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara barisan-barisan mereka yang mendirikan qiyam Ramadan ataupun salat sunat tarawih alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita nak berbicara tentang satu ayat di dalam Al-Quran iaitu merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 100 yang ke-85. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Pada bulan Ramadhan di dalamnya telah diturunkan Wahyu Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudan linnas untuk memberi hidayah kepada manusia, untuk memberi petunjuk kepada kepada manusia. Wabayyinatin di dalam Al-Quran tadi adanya penjelasan penjelasan di dalam Al-Quran tadi adanya keterangan keterangan minal huda wal furqan daripada hidayah hidayah dan petunjuk serta al furqan. Ma makna al furqan? Yaitu yang membezakan di antara yang hak dan membezakan dengan yang ba yang batil. Bila merujuk kepada ayat ini, yakinlah kita bahawa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ada satu riwayat yang didatangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Yang mana Imam Ahmad ini kita ketahui dalam sejarah adalah pendiri dan pengasas kepada mazhab hamba Hambali. Yang mana beliau telah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Hashim, telah menceritakan kepada kami Imran Abu Al-Ai, telah menceritakan kepada kami daripada Qatadah, telah menceritakan kepada kami daripada Abu Al-Malik, telah menceritakan kepada kami daripada Wasilah bin Al-Asqa yang mana wasilah ini mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda sesungguhnya lembaran-lembaran iaitu suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam berkenaan dengan suhuf Nabi Ibrahim ini bila kita solat sunat tarawih pada penghujung solat iaitu ketika solat sunat witir Salat sunat witir pada rakaat yang pertama kita selalu baca surah Al-A'la. Terakhir daripada surah Al-A'la ada ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Ni merujuk kepada suhuf Nabi Ibrahim alaihi salam yang mana Rasulullah bagi tahu dalam hadis beliau turun pada malam awal Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita suhuf Nabi Ibrahim pernah turun kepada Nabi Ibrahim ini pada malam pertama bulan Ramadan. Juga diturunkan kitab Taurat 
kepada Nabi Musa alaihi salam pada tanggal ataupun tarikh 6 Ramadan juga diturunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi salam pada tanggal ataupun tarikh 13 Ramadan dan diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam 24 Ramadan Bila kita lihat jalur periwayatan daripada Imam Ahmad bin Hanbal sampai kepada Wasilah bin Al-Asqa ini disebutkan empat kitab. Pertama suhuf Nabi Ibrahim satu Ramadan, Taurat enam Ramadan, Injil tiga belas Ramadan dan Al-Quran dua puluh empat Ramadan. Kita tertinggal lagi satu kitab kepada Nabi Daud iaitu kitab Za <coughs> kitab Zabur. Tang mana kita nak tahu penurunan kitab Zabur kita akan bertemu dengan satu lagi riwayat daripada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang panjang tetapi matan hadis yang di tengah menyebut sesungguhnya kitab Zabur Nabi Daud itu diturunkan pada malam 12 Ramadan dan diturunkan Injil kepada Nabi Isa pada malam 18 Ramadan di sini kita akan bertemu khilaf pendapat percanggahan fakta Iaitu dalam riwayat Imam Ahmad tadi Injil turun 13 Ramadan Dalam riwayat Jabir bin Abdullah Injil turun 18 Ramadan Itu saja yang bercanggah pendapat ataupun fakta Baki lagi memenuhi hadis Jabir bin Abdullah Sama suhuf Nabi Ibrahim 1 Ramadan Taurat Nabi Musa 6 Ramadan Al-Quran kepada Nabi Muhammad 24 Ramadan Yang inilah yang jadi khilaf di kalangan ulama-ulama dan cendekiawan Islam bila mana tarikh nuzul al-Quran khilaf terjadi di antara dua tarikh satu disebut 17 Ramadan satu lagi kedua-dua hadis sebut 24 Ramadan jadi saya tak mau datangkan data-data ataupun hujah secara detail Cuma secara umum saya nak bagi tahu ulama-ulama yang berpegang kepada 17 Ramadan mereka mengambil dalil bukti dan hujah daripada surah Al-Anfal ayat 41. Manakala ulama-ulama yang berpegang dengan berdalilkan malam 24 Ramadan mereka berpegang dengan dalil daripada dua surah. Satu surah Al-Qadar ayat yang pertama inna anzalnahu fi Lailatul Qadr dan yang kedua surah Ad-Dukhan ayat 1 hingga 4 di samping kedua-dua hadis tadi merujuk kepada hadis Iman Ahmad dan hadis Jabir bin Abdullah. Selain daripada itu apa yang saya nak kongsi bersama hadirin hadirat muslimin dan muslimat pada malam ini ialah berkenaan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan. Dengan bahasa yang mudah sebelum ini kita dah sebut Sebelas bulan yang lalu Allah bagi kelonggaran dan keringanan pada kita untuk makan apa jua jenis makanan. Untuk minum apa jua jenis minuman dan kita boleh bersama dengan isteri-isteri masing-masing. Tetapi untuk satu tempoh iaitu 30 hari di dalam bulan Ramadan kita dihalang, kita dicegah, kita ditegah. Bahkan tidak boleh sama sekali untuk makan Tak boleh sama sekali untuk minum Dan tak boleh sama sekali untuk bersama Ataupun berdampingan dengan isteri masing-masing Dengan bahasa yang mudah Di bulan Ramadan 30 hari ini Allah nak isikan kita dengan makanan-makanan yang bersifat kebatinan makanan-makanan yang bersifat kerohanian makanan bagi roh yang sebelum ini dah lama kita leka yang sebelum ini dah lama kita cuai yang sebelum ini dah lama kita lalai di dalam tubuh kita manusia ini sebenarnya apa yang dinamakan sebagai cakra tentu hadirin hadirat ada yang pernah mendengar tentang isu cakra dan ada yang malam ni baru first time pertama kali dengar tentang cakra. Sebenarnya ilmu tentang cakra tubuh manusia ini adalah ilmu yang diwarisi daripada sebelah timur. 
Sebelum ini orang-orang di barat tidak mempunyai keyakinan dan malah lebih jauh mereka tak mempercayai pun sama sekali tentang adanya dan wujudnya cakra di dalam tubuh manusia. Cakra sebenarnya merujuk kepada satu titik pusat kuasa. Satu titik pusat energi yang terkandung di dalam tubuh bioplasmik seorang manusia. Apa pula bioplasmik ustaz malam ni baru dengar insya-Allah saya bagi tahu. Baik. Sebenarnya bila dilakukan uji kaji, bila dilakukan analisis dan pengembangan ilmu, maka orang-orang di barat mula mempercayai bahawa sememangnya wujud cakra di dalam tubuh seseorang manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan ini ada yang datang dari sudut ilmu kedokteran, ada yang datang dari sudut ilmu kesihatan, ada yang datang daripada ilmu perbidanan, ada yang datang daripada ilmu seni bela diri dan seumpama dengannya. Malah sebelum ini, cakra ini hanya mampu dilihat oleh mata ketiga manusia atau dikenali sebagai mata batin. Tetapi orang-orang di barat, evaluasi ilmu mereka lebih tinggi, mereka mencipta satu alat iaitu kod-kod yang boleh merakam kehadiran cakra di dalam tubuh manusia. Baik, hari ini mungkin ada yang meragui tentang ilmu ini Hari ini kalau kita pi hospital, kita belah tubuh kita, belah dada kita, belah mana-mana anggota bahagian tubuh Kita tak akan temui apa yang dinamakan cakra Mana ada cakra ustaz? Belah sini ada daging, belah sini keluar darah, belah sini ada tulang, belah sini ada sarah, belah sini ada urat Tang mana cakranya? Cakra yang sebenar ialah merujuk kepada tubuh cetak Merujuk kepada tubuh fotostat Yang ada di dalam tubuh manusia Dia sama macam anggota tubuh asal kita Ada kepala, ada dada, ada tangan, ada perut, ada kelamin, ada kaki Dengan bahasa yang mudah, kenapa dia disebut bioplasmik? Bio artinya hidup Memang cakra ni hidup, aura ni hidup, energi ni hidup Plasmik merujuk kepada plasma Tetapi plasma di sini bukan pengajian kita macam ilmu sains di sekolah menengah dulu Macam plasma darah Tetapi plasma di sini merujuk kepada tahap keempat Pengajian ilmu sains tentang unsur dan kena kejadian manusia Selain daripada plasma, kita belajar tentang gas Kita belajar tentang cecair Kita belajar tentang kepadatan Yang ni kita kena belajar lain untuk memahami apa yang dinamakan sebagai cakra Sebenarnya cakra ni wujud untuk menyerap energi-energi hidup Untuk menyerap energi-energi dan kuasa daripada alam semesta Sebenarnya cakra ini bila dia berfungsi dengan baik inilah yang akan keluar hari ini kita namakan sebagai aura. Pernah dengar aura? Tapi tak macam aura hak keluar kuasa-kuasa itulah bukan aura tu. Aura pada diri seseorang itulah cakra yang baik, itulah cakra yang sempurna. Baik, saya akan sebutkan satu-satu contoh cakra. Sebenarnya dalam tubuh kita, dari kepala sampai kaki ada 365 titik cakra. Sama macam bilangan ha? hari. Yang ini yang minor. Tetapi yang major, yang utama, yang pusat cuma ada tujuh. Yang pertama dipanggil cakra spiritual ataupun cakra mahkota. Dalam bahasa sebenar, dia panggil cakra saha serasa. Ni bahasa istilah dia cakra saha serasa. Yang ini bahagian bahagian akal, bahagian otak, bahagian pemikiran. Cakra yang kedua merujuk kepada yang berada di antara kedua alis mata kita. Ni adalah cakra pembuka mata yang ketiga. Kita lah ni ada berapa mata? Kita lah ni ada dua mata tapi nak buka mata batin, nak buka mata ketiga, ni lah dipanggil Cakra Ajna Disebut Cakra Ajna Yang ketiga di bawah leher ni Dipanggil Cakra Tenggorokan Ataupun Cakra Kerongkong Yang mengeluarkan suara Yang ini dipanggil Cakra Wisuda Cakra Wisuda Yang keempat duk tengah ni Ni di antara hati dan jantung Merujuk kepada elemen yang paling penting Unsur hati Inilah dipanggil Cakra Anahata 
cakra anahata yang kelima tang perut iaitu cakra perut disebut cakra manipura cakra manipura yang keenam cakra seksualiti cakra syahwat disebut cakra swadistana swadistana dan terakhir terletak pada kaki kita cakra kaki disebut cakra muladara Baik, jangan pening dengan istilah tadi Cuma perlu faham Ada spiritual, ada pembuka mata batin Ada tenggorokan, ada hati, ada perut, ada syahwat, ada kaki Sememangnya inilah cakra-cakra meja dalam tubuh manusia Cuba perhatikan perkaitan cakra ini dengan amalan kita di bulan Ramadan Sebelum ni 11 bulan, ketujuh-tujuh cakra tadi kita boleh guna Tak ada masalah tetapi di bulan Ramadan Allah tahan dua cakra. Cakra mana yang Allah tahan? Satu cakra apa? Cakra perut tak boleh makan, tak boleh minum. Yang kedua cakra syah, syahwat tak boleh bersama, tak boleh berkelamin dengan pasangan masing-masing yang sah. Tetapi cakra kaki berfungsi, hati berfungsi, tenggorokan berfungsi, pembuka mata ketiga berfungsi dan akal berfungsi. Baik, kenapa hak dua ni mesti beriringan? Tak boleh ke Allah buang salah satu saja? Maksudnya, kalau kita ni tak boleh makan, tak boleh minum Ya Allah, lepaskanlah bahagian, boleh bersama dengan isteri Ya Allah, kalaulah tak boleh bersama dengan isteri Sekurang-kurangnya lepaskanlah hak makan dengan minum Kenapa dua ni ada perkaitan? Sebab itulah, contoh kalau Allah lepas salah satu boleh bersama isteri, tak boleh makan, tak boleh minum Tiba-tiba sepasang suami isteri itu berhubungan berkelamin awal pagi Bila berkelamin ni penat ke tak penat? Penat, letih ke tak letih? Letih, lepas tu air dah agak lah pula Air lapak lah pula, dia nak pergi tarik pula anak nombor dua Memang tak boleh pergi Kalau bagi hak tu saja, lepas ni dia lapak, lepas ni dia dah agak Begitu juga kalau bagi hak ni, tak bagi makan, tak bagi minum Kalaulah kita balik kebalikan dia Makan boleh, minum boleh Cuma tak boleh hatu Bila makan minum boleh Dia akan makan minum ni membangkitkan syahwat ke mengurangkan syahwat Bila makan minum dia membangkitkan syahwat Sebab itulah antara hadis Nabi sebut Ya maksyara syabat tu wahai pemuda Sekiranya kamu mampu memberikan apa? Mas kahwin maka berkah Berkahwinlah Kalau tak mampu berkahwin maka kamu ber Berpuasa, tujuan berpuasa nak tahan nafsu, tujuan berpuasa nak tahan syahwat Otomatik dua-dua ni kita kena potong, otomatik dua-dua ni kita kena kerat, kita kena kekang terus Tetapi yang tinggal lima ni, cuba tengok Tentang hubungan dengan penurunan Al-Quran Yang pertama, hak nombor satu mesti yakin, mesti percaya, mesti beri, beriman di sinilah letaknya fungsi antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Di sinilah tempat kamu mesti beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada nabi-nabi dan rasul, beriman pada kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada sebahagian nabi dan rasul, suhu-suhuh kepada sebahagian nabi dan rasul, beriman kepada hari kiamat wal qadari khairihi wa syarrih qadar ketentuan yang Allah tentukan kepada setiap manusia sama ada qadar baik atau qadar bu qadar buruk kemudian bila kita terima apa yang dinamakan sebagai al-Quran kita akan naik kepada step yang kedua iaitu fungsi kerongkong dan tenggorokan di sinilah pentingnya untuk kita mentilawahkan dan membaca al-Quran yang kita beriman tadi di dalam surah Al-Mujadalah ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman faqra'u ma tayassara min al-Quran bacalah daripada mana-mana ayat daripada mana-mana surah yang mudah daripada al-Quran yang penting kamu sentiasa baca al-Quran di dalam satu hadis yang lain Rasulullah bersabda iza kumta ila salati fakabbir 
summa ikra ma tayassara ma'aka min al-Quran jika kamu dah bangun untuk mendirikan solat fakabir maka bertakbirlah kamu summa ikra kemudian bacalah ma tayassara ma'aka min al-Quran daripada mana-mana ayat daripada mana-mana surah yang kamu dah hafal daripada al-Quran hari ini dalam semayang pun baca Quran di luar semayang pun baca al-Quran Beriman dah Al-Quran Kita baca melalui peti suara Kerongkong dan tenggorokan Lepas tu apa permintaan Allah Kita pi pada yang paling atas Cakra spiritual Ataupun saha serara tadi Yang ni lah disebut di dalam surah Al-Imran 190-191 Inna fi khalqis samawati wal ardi Wa khtilafil layli wal naharil La ayatin li ulil al Al-Bab Al-Lazina yazkurun Allah Qiyaman Wa ku'udan Wa ala junubihim Wa yatafakkarun Fi khalqis samawati wal ar Rabbana ma khalaqta Haza batilan Subhanaka fakina azaban nar Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi Dan pertukaran antara siang dan malam Ini boleh menjadikan bukti dalil dan hujah bagi mereka yang mempunyai akal yang yang bersifat albab yang suka mencari kebenaran yang suka mengkaji yang suka menggali yang suka menganalisis sesungguhnya mereka sentiasa berzikir kepada Allah ingat Allah dalam keadaan ber, berdiri ingat Allah dalam keadaan duduk ingat Allah dalam keadaan di atas lambung masing-masing dan mereka berfikir tentang kejadian alam semesta, kejadian langit dan bumi Sesungguhnya, kesemua penciptaan Allah ini tidak dijadikan dengan sia Sia Jadi kita kena fikir daripada apa yang kita baca tentang Al-Quran Kita kena fikir tentang kejadian yang disebutkan dalam Al-Quran Sebab kita ni sebahagian daripada penciptaan alam semesta Alam semesta Kemudian kita nak meyakini lagi kebenaran alam semesta, kita guna cakra paling bawah nombor empat iaitu kaki. Buka surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ar fatakuna lahum kulubun ya'qiluna biha au azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal kulubul lati fis sudur. Apakah kamu tidak berjalan, tidak mengembara di atas muka bumi Yang mana boleh menjadikan kepada kamu Hati-hati kamu ini boleh berfikir tentang kebesaran penciptaan Allah Dan telinga kamu boleh mendengar Ayat-ayat, keterangan-keterangan, hujah-hujah tentang Al-Quran dan alam semesta Sebenarnya di sini ada juga Allah sebut mereka yang mengembara tetapi mereka tidak mendapat apa yang disebutkan pada awal. Kerana apa sebenarnya yang buta bukan mata di di sini, celik mata di sini, tetapi hak buta ialah mata di dalam hati yang terletak di dalam dada masing-masing, dada kamu-kamu semua. Hari ini kita perlu lihat Bila kita baca Al-Quran dan kita beriman dalam Al-Quran Bila merujuk penciptaan alam semesta Allah sebut bukit, Allah sebut gunung, Allah sebut langit, laut, sungai Boleh tak kita kenal semua kejadian ni Kalau masih duduk bertelaku depan Quran Hari ini duduk depan Quran, baca Quran Allah cerita bukit Kenal tak bukit kalau masih duduk depan Quran? Tak kenal Kenai dak sungai kalau masih duduk depan Quran tak kenai. Kenai dak gunung kalau masih duduk depan Quran tak kenai. Buat pertama kali kita baca tentang gunung kita beriman. Kemudian Allah suruh fikir, nak fikir kena kenal, nak kenal kena guna kaki keluar daripada rumah. Tinggal Quran keluar rumah. Oi, ni bukit. Oi, ni sungai, ni gunung, ni langit, ni bumi, ni burung, ni kuda, ni gajah baru kenal. Baru kenal, lengkap dah ke lima tadi? Lengkap dah ke lima? Tak lengkap lagi. Satu lagi. Satu lagi. Yang ni ni jarang orang terbuka. Mata batin, mata ketiga. Yang ni lah Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah 269. Yuktil hikmata man yasyak. Wa man yuktal hikmata faqad utia khairan kasira. Sesungguhnya Allah 
mampu untuk mengurniakan hikmah kepada sesiapa yang Allah kehendaki dan sekiranya seseorang itu diberi diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu hikmah tadi sesungguhnya dia mendapat kebaikan yang ba yang banyak satu lagi hadis Nabi sebut yang popular Barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia pelajari Nescaya Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang tak perlu dipelajari Ilmu yang tak payah belajar Inilah yang disebut sebagai il ilham Ilham inilah yang dicetuskan di mata batin mata yang ketiga Kita banyak manusia hari ini lalu cuma empat Empat step Cuma nak buka yang ni ni yang payah yang ini bukan payah, senang saja Apa saja yang kita belajar, amal Apa yang belajar, amal Insya Allah Allah akan buka ilmu yang tak payah belajar Dinamakan sebagai sebagai hikmah Kenapa cerita ni penting sangat ke Ustaz? Yang Allah nak bagi tahu Suruh kita jaga benda ni dengan sempurna Mengikut syariat agama Cuba bayangkan di luar sana Musuh-musuh Islam dah tahu tentang ilmu ni Apa yang mereka buat Contoh dari start di kaki, sepatut kaki kita ikut laluan syariat nak bawa pi mana? Nak bawa pi masjid, nak bawa pi surau, nak bawa pi musalla, nak bawa pi cari rezeki yang halal, nak bawa pada tempat-tempat yang diredai oleh Allah, nak bawa cari ilmu, cari pengkajian, cari tu, cari ni, tetapi mereka nak bawa kaki kita pi mana? Hari ini mereka bawa kaki kita pi kelab kelab dan dud mereka bawa pi kelab malam mereka bawa pi tikam nombor ekor mereka bawa pi tempat yang tak senonoh mereka bawa pi tempat yang diharamkan dalam syariat mereka bawa pi tempat yang tak dibolehkan dalam agama akhirnya cakra kaki kita ro rosak cakra kaki kita musnah boleh faham ni baik naik kita kepada cakra syahwat Syahwat sememangnya ada disediakan oleh Allah Boleh tak nak buang syahwat? Nak buang nafsu? Tak boleh Tak boleh nak buang nafsu Cuma kita boleh di didik, latih, kawal saja Nak buang macam mana? Nafsu memang Allah bagi Latih, didik, kawal Tetapi dalam agama Cara kamu nak menyalurkan nafsu yang baik Melalui jalan per perkahwinan Tetapi mereka nak pecahkan hak ni Hak baik, hak sempurna mereka buat dengan jalan perzina Perzinaan Hari ni dalam TV perempuan seksi Majalah perempuan seksi filem perempuan seksi Iklan perempuan seksi Hari-hari duk tonjol hak seksi Naik ke turun Naiklah dia Lepas tu minum pula aja ni tongkat Ali saja-saja dah Kopi jantan lah Kopi rimau lah Kopi badak lah Kopi gajah lah Lagi dia naik lagi naik nak salur pada isteri tak ada masalah tapi yang ber, bersalahan hak salur tak kena pada pada tempat hak ada isteri kadang-kadang pasang tiga hak ada isteri kita kata main kayu tiga hak ada isteri pintu belakang hak ada isteri simpan perempuan hak ada isteri kekasih malam hak ada isteri kekasih gelakku macam-macam rosaklah hak ni pi pula tang perut bila pi tang perut memang kena makan tak makan mah Mati, tak minum, mati Tetapi Islam ajak kita makan dan minum yang bersifat dua benda Halalam tayyi Tayyibah Satu halal dan dia baik berkhasiat untuk tubuh kita Ada yang Allah kurniakan pada manusia dua-dua Dia boleh makan hak halal, dia boleh makan hak tayyib Tapi bila waktu-waktu tertentu Allah tarik tang tayyib Contoh Gula halal ke tak? Gula halal, halalan Tapi dia tak toyik pada orang berpenyakit kencing Kencing manis Gula dah halal tapi orang kencing manis tak toyik dah lah Dia menjadi mudah Mudarat Daging halal Daging halal Tetapi dia dah tak jadi toyik pada orang berpenyakit darah ting Darah tinggi Makan jadi mudarat Ada setengah orang tu halalan toyibah Tapi ada setengah orang halalan toyik dah tak ada Allah dah tarik nikmat toyik pada dia jadi toyik ada pada sebahagian makanan yang lain Tak toyik dah ada pada sebahagian makanan yang lain Jadi yang Allah nak kita tu Jangan makan benda hak 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 haram Hak syub Hak syubhah Satu lagi hak halal toyik pun kena jaga Makan sebe, uh, makan ketika lapak berhenti sebelum kenyang Kita sendawa hak nombor tiga tu baru Baru berhenti 
uh, ay, tak penuh lagi sebelah uh, yang kedua tak penuh hak atas uh, yang ketiga baru sadar jadi inilah yang mereka nak jadi melalui jalan ni mereka duk tonjol lah iklan makanan segera tu sak KFC, sak pizza sak McDonald, sak tu, sak ni kita pun duk pergi ratah, duk pergi makan entah halal, entah haram, entah syubahah entah tidak, macam-macam lah jalan dia, nak rosakkan cakra perut seterusnya naik cakra cakra ni, cakra anahata, cakra keimanan ni iman hak suruh beriman kepada enam tadi tetapi dajal iblis setan nak suruh kita buang hak enam tadi isi dengan apa? isi dengan tak beriman pada pada Allah, tak beriman pada syariat tak beriman pada agama nak suruh isi dengan apa? isi dengan perkara-perkara yang sebaik eh, sebaik pula, sebaliknya suruh isi dengan benda-benda ku kufur, suruh isi dengan benda-benda si syirik, suruh isi dengan benda khurafat, suruh isi dengan ideologi-ideologi, suruh isi dengan izm-izm, suruh isi yang di luar syariat dan batasan Islam, akhirnya keluar agama daripada hati dan keyakinan kita hak tenggorokkan, suruh baca Quran suruh ucap yang baik-baik suruh belajar hadis Nabi, suruh belajar ilmu kemudian bahas tapi mereka nak tukar, nak rosakkan cakera ni, apa yang mereka buat Hak budak kecil ceria pop star, hak orang tua, hak esok karang kilauan, kilauan mas tengah-tengah pun kita buatlah AF ada, mento ada, apa lagi lah extra waganza macam-macam, maharaja lawak, maharaja tak lawak macam-macam hak celah tu. Jadi mereka nak rosakkan cakera ni, naik pula yang atas, yang akal, akal kita supaya berfikir mengikut landasan Al Quran. Tetapi mereka nak kita ni berfikir jangan pakai Quran, jangan pakai hadis tetapi logik. Logik akal semata-mata. Apa hang rasa betul, betul walaupun Quran kata salah. Apa hang rasa salah, salah walaupun Quran kata betul. Jangan guna dua komponen utama syariat tadi. Jadi hari ni pun kita ikut rasa ha? hatilah. Orang yang ikut rasa hati, akal dia memang tak terpandu dengan Quran Sunnah. Tadi kan hati di sini ada agama, tapi bila agama dah kena buang dia nak fikir ikut mana lagi hati yang tak terarah pada Allah dan Nabi memang itulah tapi hang ni ni terbuka ke tak terbuka hang ni memang akan mati terus dah faham kenapa saya bawa isu cakra itulah sebenar yang berlaku hari ni agak-agak ok lagi ke dah banyak rosak dah cakra kita memang hakikatnya rosak jadi nak perbetul ikutlah jalan-jalan yang disebutkan tadi 30 minit selesai ke tak lagi belum lagi, sikit lagi je eh? saya nak pi kepada satu peristiwa besar apa yang pernah terjadi di bulan Ramadan iaitu peristiwa perang ba perang badar untuk kita renung dan untuk kita fikirkan perang badar ni perang nombor berapa dah dalam Islam perang nombor berapa ha, abang kata perang nombor dua ada pendapat lain perang badar sebenarnya perang nombor Perang nombor lima dah Perang pertama Ialah perang Waddan ataupun disebut perang Abu'ak Terjadi pada bulan Safar tahun kedua Hijrah Yang kedua disebut sebagai perang Bawaw Ta belakang Perang Bawaw bawa Alif Ta Terjadi pada bulan Rabi'ul Awal tahun kedua Hijrah Permulaan Rabi'ul Awal Perang yang ketiga, Perang Sofwan Atau dikenali sebagai Perang Badar Ula Perang Badar yang pertama juga terjadi bulan Rabi'ul Awal Di hujung tahun 2 Hijrah juga Dan perang yang keempat disebut Perang Musyairah Terjadi pada bulan Jamadil Ula Jamadil Awal pun betul, Jamadil Ula pun betul Terjadi juga pada 2 Hijrah Dan Perang Badar pun terjadi pada 2 Hijrah bulan 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 Ramadan lah berlaku pada 17 17 Ramadan perang Badar yang kita tahu pertembungan di antara umat Islam yang berpemimpinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpusat di Madinah menentang kafir kafir musyrikin yang berpusat di Mekah berapakah jumlah bilangan tentera pihak masing-masing Islam 313 yang masyhur. Kemudian pihak kafir 
seribu Lihat betul-betul Sekarang kita ada 313 lawan seribu orang Di dalam kitab Sirah Ibnu Ishaq Kitab Sirah Ibnu Ishaq Dia buat pembahagian tentera-tentera Islam dalam tiga bahagian Yang pertama dipanggil kelompok Muha Muhajirin Hak asal penduduk Mekah berhijrah ke Madinah Jumlah anggota muhajirin dalam perang badar Ingat ah, 83 orang 83 orang Daripada kelompok Ansor Ansor ni terbahagi kepada dua bani, dua kaum Di Madinah Satu Aus, satu Khaz, Khazraj Kaum Aus ada 61 orang Khazraj ada 175 Siapa ada telefon, cuba kira 83 campur 61 campur 175 Berapa jumlah yang keluar? Sambil-sambil kira saya nak tahu betul tak yang keluar 314 orang 83, 61, 175 ha, 61, 175 319 yang keluar 83, 61, 175 Keluar dia 319 Dah lebih dah Okey Dalam Ibnu Ishaq Dia sebut dalam sirah dia Ada 83 muhajirin Tetapi dalam kitab anak murid dia Ibnu Hisham Ada 85 Ada 85 dengan menamakan dua orang lagi Iaitu Al-Haris bin Amir Al-Amiri dengan Iyad bin Abu Zuhair Al-Fihri Jadi 85 319 tambah 2 Jadi ha, tambah terus 321 Di dalam kitab Zubdatus Sirah Ulama' di dalam kitab Zubdatus Sirah Menyebut ditambah 9 orang lagi sahabat Jadi campur 330 orang Baik dalam uh, dalam Aus tadi ada 61 Ditambah oleh Ibnu Ishaq Dia ni bukan Aus Bukan Muhajirin Tapi penduduk di Penduduk di Madinah Bukan Aus Bukan Khazraj Iaitu tambah 13 orang lagi Tambah 13 tu je 343 343 dalam kitab yang sama Ibnu Ishaq sebut 175 hak Khazraj ditambah kepada 195. Ah 195 baik tadi 175 tambah 195 hak lebih berapa? 20. Abang perlu tambah 20. 363. Inilah tar inilah tarikh. Inilah jumlah sebenar yang disepakati oleh Imam Ibnu Hajar al asqalani siapa imam ibnu hajar seorang ulama besar di dalam mazhab syafi'i dialah pensyarah bagi kitab sahih bukhari iaitu fathul fathul bari 363 sebenarnya yang maju dan mara ke medan perang 360 tanpa tiga orang walaupun tiga orang ni stay di madinah tak pergi perang tapi bila benang perang badar nabi bagi ghanimah juga kepada tiga orang hak tak pi siapa agak-agak tiga orang hak tak pi yang pertama menantu nabi iaitu Osman bin Affan sebab masa tu anak nabi Ruqayyah ditimpa sakit ter tenat Ruqayyah sakit tenat Nabi larang Usman ikut dalam perang badar Jaga isteri kamu Lepas perang badar selesai Ruqayyah meninggal Lalu Nabi ganti dengan adik dia Ummu Kal Ummu Kalsum Usman berkahwin dengan dua orang Anak Nabi Ruqayyah dan Ummu Kalsum Sebab tu dia diberi gelaran Zunurain Iaitu manusia yang mempunyai dua cahaya Sebab pernah berkahwin dengan Dua anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang lagi ialah Talhah bin Ubaidillah Al-Asadi dengan Sa'id bin Zaid Al-Asadi. Pasal apa dua orang ni tak pi? Dua orang ni sebenarnya yang pi lebih awal. Dua orang ni adalah perisik mata-mata nak tengok medan badar ni macam mana, mereka skop petakan lokasi. Dua orang ni pi awal, oh lagu ni, ni bukit, ni gunung, ni lembah, ni lubang, ni tu ni tu, nak tengok strategi. Jadi bila dua orang ni balik bagi tahu dekat Nabi teknik apa yang nak guna dalam perang badar mengikut lokasi dan pemetaan kawasan 
Jadi mereka berselisih Bila dah dapat maklumat Mereka balik ke Madinah Nabi dan 360 pi perang Perang Badar Tapi bila dapat Ghanimah Mereka dapatkah? Nabi bagi juga Boleh faham lah sekarang? Okey Ada masalah lagi? Tak ada Sekarang ni yang meninggal dalam medan Badar Berapa orang Islam? 14 Ada satu riwayat Betul 14 Riwayat yang kedua ada 22 orang Saya tak menyalahkan pendapat 14 Dan tak membetulkan pendapat 22 Memang ada dua riwayat Satu kata 14 Satu kata 22 Manakala di pihak kafir berapa orang? Menurut Ibnu Ishaq dalam sirah dia 68 orang Menurut uh, Ibnu Hisham dalam sirah dia Ada 70, 70 Yang masyhur 7 70 orang Tetapi ingat Di dalam kaum kafir musyrikin Mekah Sebenarnya tak sampai pun seribu Dua riwayat Ada kata 960 Ada kata 975 Cuma nak menggenapkan jumlah tu Kita sebut seribu Tetapi dalam perang badar Ada lima orang Islam Yang menyebelahi pihak kafir musyrikin Mekah Pasal apa? Dulu zaman duduk di Mekah Lima orang ni pernah berbaiah Pernah masuk Islam di tangan Nabi Tetapi bila sampai seruan berhijrah kepada Madinah Mereka ni ditahan oleh keluarga masing-masing Ada yang kena ikat Ada yang kena penjara Ada yang kena kurung Ada yang keluarga tak bagi Jadi mereka tertahan di Mekah Lima orang ni Tapi bila sampai seruan perang melawan Nabi jadi hak diikat dilepas Hak dipenjara pun dilepas Hak dikurung dilepas Tapi bukan berperang sebelah Nabi Kamu kena berseberang menyebelahi Menyebelahi kami Kesian ke tak kesian? Kesian lah Dia orang Islam kena lawan Nabi Kena lawan sahabat-sahabat hak Islam Dalam sejarah lima orang ni siapa? Yang pertama Al-Harif bin Zam'ah Yang kedua Abil Qais bin Faqih yang ketiga Abil Qais bin Walid Yang keempat Ali bin Umayyah Yang keenam Ash bin Munabih Yang inilah Allah sebut dalam surah An-Nisa 97 Innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim Qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ar Qalu alam takun ardullahi wasi'atun tuhajiru fiha Ulaika ma'wahu jahannam wa sa'at masir. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Allah cerita sesungguhnya ada di kalangan mereka yang dimatikan, diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan mereka ni menzalimi diri mereka sendiri. Sebab apa zalim? Sebab menjadi tentera menentang Nabi Muhammad walaupun dia orang Islam. Qalu fi ma kuntum Waktu itu malaikat bertanyakan kepada mereka setelah kematian mereka Apa hal, apa keadaan kamu sekarang Maka maka menjawab kepada malaikat Qalu kunna mustad'afina fil ar Sesungguhnya kami ini adalah kaum yang lemah Kaum yang ditindas di atas muka bumi Pasal apa lemah terpaksa Pasal apa ditindas terpaksa Dijawab oleh malaikat balik qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha tidakkah kamu melihat muka bumi Allah ini begitu luas maka tak boleh ke kamu nak berhijrah ikut sekali dengan nabi walaupun dalam apa jua keadaan sahabat-sahabat hak lain tu mereka pun terpaksa macam Osman terpaksa meninggalkan sebahagian besar harta dia Abu Bakar tinggal keluarga Sahabat-sahabat lain tinggal isteri Tinggal anak Pasal apa kamu tak boleh ikut berhijrah Ula'ika ma'wahu jahannam Wasa'at masyirah Dan tidak ada lain tempat mereka Kecuali neraka Jahannam Dan tidaklah neraka jahannam adalah seburuk-buruk Tempat kembali Ayat ini turun berlaku khilaf Kata Imam Bukhari berpandukan pendapat Ibnu Abbas Ayat ni turun bila salah seorang daripada hak lima ni Terkena bidikan anak panah Lalu menyebabkan dia mati, maut dan meninggal Contoh dalam duk perang-perang ni Tiba-tiba mari satu anak panah Kena salah seorang daripada hak lima Kemudian dia jatuh, mati, meninggal Kata Ibnu Abbas diambil pendapatnya oleh Imam Bukhari Ayat tu turun bila salah seorang tu terkena panah 
Manakala pendapat yang kedua ayat ni turun berpandukan pendapat Imam Ibn Jarir At-Tabari Pengarang kitab Tafsir Tabari juga pendapat Ibn Abbas Bila dah selesai perang Jadi hak mati tu ada di kalangan lima orang tadi Jadi sahabat-sahabat lama ni pergi jenguk tengok mayat Oh kesiannya kawan ni Dulu Islam sekali dengan kita Baik'ah sekali dengan Nabi di Mekah Tiba-tiba mati menyebelahi pihak kafir musyrikin Mekah Tanpa disedari tiba-tiba mereka ni angkat tangan Berdoa pada Allah Moga-moga Allah mengampuni dosa mereka Sebab awak Islam juga Tapi terpaksa angkat tangan Tiba-tiba bila mereka angkat tangan Perbuatan ni tiba-tiba turun ayat tu pada na Nabi Nampak tak khilaf bagaimana ayat ni turun Satu kena nak panah Imam Bukhari Satu sebab mereka doa Imam Ibn Jarir At-Tabari Jadi tawanan yang umat Islam dapat Ialah 43 oh Orang orang pertama yang menebus diri dia sendiri ialah Abi Wada'ah Siapa yang tebus dia? Anak dia, Mutalib bin Abi Wada'ah Sebab dia seorang hartawan Yang ni berlaku khilaf di depan Nabi antara dua sahabat besar Bila Islam berjaya tawan 43 orang Abu Bakar nak minta duit tebusan bagi pendapat kat Nabi Umar suruh bu bunuh Tengok depan Nabi, Nabi hidup pun sahabat dah khilaf Apalagi Nabi mati kita hari ni khilaf lagi banyak lah Umar kata dah dia musuh, bunuh lah Tadi dalam perang pun kita bunuh, hak ni dapat bunuh Abu Bakar kata jangan bunuh, hak mana kaya, hak boleh tebus diri dia dengan harta dan duit Kita ambil tebusan Sebab masa tu Islam baru berkembang, dua hijrah Ekonomi tak kuat, duit tak ada Jadi kita boleh guna duit tu untuk membangunkan Kedudukan dan memperkuatkan agama Islam Eh lebih masa ni je Boleh wabillah lah Boleh ya eh? Tapi nampak lah sekali lalu itulah Kebenaran yang terkandung di dalam sirah Tentang sebahagian daripada data dan fakta berkaitan Peristiwa Perang Badar yang berlaku 17 Ramadan Tahun kedua hijrah Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم الدها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر